아, 여러분들은 산업인인데 그냥 산업인이 아니고 복음 가진 산업인입니다. You are business people, but not just any business people. You are the business people who have the gospel. 네, 그렇다고 할때 여러분들은 그냥 경제가 아니고 분명히 이게 남아 있죠. If that is so, it's not merely finances, but what's left ahead of you is a true economy of light. 잊지 말아야 됩니다. 여러분은 빛의 사람이기 때문에 빛의 경제가 있는 겁니다. Never forget that because you are people of light, you have the economy of light. 왜 그런 거니까? 고린도서 15장 58절을 보면 복음 때문에 한 것은 하나도 헛되지 않다고 어, 기록돼 있습니다. Because if you look in 1 Corinthians 15 verse 58 it says everything done for the sake of the gospel will never be in vain. 네, 그렇다고 할때한몇 가지 이렇게 흐름이 있어요. If there are, that is so then there are some, a few streams. 음. 이제 세 가지 좀 이게 흐름이 있습니다. There are three streams. 에, 많은 사람들은 아, 열심히 해야 된다라고 생각을 다 하고 있습니다. Many people think that you have to work hard. 뭐, 맞는 말이니까요. And yes, it's true. 그래서 뭐, 내가 열심히 해야 된다 하는 거죠. They say I have to work hard. 예. 그러면 한계가 와요. Then you face limits. 열심히 한 만큼 되는 한계가 오겠죠. As hard as you work, you will face limits. 이걸 잘 알고 있는 삼 단체는 완전히 네, 네피림 전략을 섭니다. But the three organizations that are very aware of this, they use the Nephilim strategy. 네, 이게 사단이 하는 짓인데 여러분을 이기는 방법을 알아요. And this is what Satan is doing, and he knows the way to overcome you. 네, 이렇게 나가고 있는 겁니다. And this is how it is flowing along. 자 이렇게 되다 보니까 이두 개를 모르니까 어, 우리 기독교인은 항상 세 가지를 하고 있었던 겁니다. But not knowing these two things, Christians are always doing three things. 네, 이 사람들의 심부름을 하는 거예요. So we are running the errands for these people as slaves. 또 조금 심하면 어떤 심부름 하냐? If it gets a little more severe, then what happens? 포로돼서 심부름. That we're running errands as captives. 더 심해질 때는 이제 어쩔 수 없이 알지도 못하는. That when it gets even more serious, we're not even aware of how serious it is. We become colonized. Well, 지금 그 러시아하고 그 지금 우크라이나 전쟁이 그거 아닙니까? And that's the war breaking out right now between Russia and the Ukraine. 이 우크라이나 얘기 많대 뭐, 뭐 폴란드에 소국되었다가 뭐 러시아에 소국되었다가 이렇게 늘 살았거든요. That Ukraine was always colonized by Russia and then also by Poland. That's the way they lived until now. 그러니까 뭐 이제 러시아 건드리는 겁니다. 원래 우리 소국된 나라이냐 이제. And now Russia is saying that you are originally our colony. 어, 거기다가 뭐 이게 지금 그 제일 마사운 게 이제 돈바스 그것 때문에 그 지역은 러시아 사람들이 많고 그걸 막. 독립시키겠다 이 뜻입니다 지금. And on top of it, they say that one major city in the Ukraine, they said many Russians live there and they want to make that an independent state. 영적으로 너의 포로 속국이 무서운 거요. And so it's a fearsome thing to be a spiritual slave, captive. 그리고 우리 colony. 기독교인이 정신을 못 차리면 심부름해요. And if Christians really don't come to their senses, they're going to be running this errand. 에, 그래서 이제 이런 상황을. 불신자들은 전혀 모르고 하는 겁니다. But we see that unbelievers are completely oblivious to this fact. 그리고 어, 성공자들은 더 몰라요. And the successful people are even more oblivious. 제가 해놓고도 왜 했는지도 모릅니다. 뭐 어떻게 뭐잘 잘했더니 된다. 운이 좋았다. 뭐 이런 식의. They do something. I don't even know what the outcome is. Or they say, oh, perhaps I had really good luck or good fortune. 그래서 우리 기독교인들은. 상당히 당황해요. And we see that Christians become very alarmed. 자, 이걸 모르니까 
Remnants들은 밖에 나가서 당황한다니까. And not knowing this, remnants go out into the world and they're taken aback by it. 이게 오래된 거라니까. And this has been this way for a long time. 사단이 벌써 내 피림 전략을 써가지고 세계를 정복한 지 오래됐어요. That is a long time since Satan has been using Nephilim strategy to conquer everything. 어, 전혀 표시가 안 나지만은 그렇게 돼 있어. That you don't see any signs of it all, but that's the way it 그래, is. 그래 이 눈을 이 사람들이 못 떴기 때문에 뭐 기독교인 당연히 못 떴지요. 못 떠니까. 실제 나가 보면 당황돼요. At the first, people have their open eyes to this, and Christians also have not opened their eyes to this. That's why when they go out into the world, they are alarmed. 자 이래 가지고 어떻게 빛의 경제를 회복합니까? Then how can they restore? 우리 다 알고 있어야 되거든요. We need to be aware of this. 렘넌트들은 알고 나가야 돼요. The remnants, you need to know this as you move. 그래서 뭐더 쉬운 거는 삼단체가 다 장악 장악했잖아요. And more simply, for the three organizations have seized everything. 어 장악 해놓고는 야금 야금 자기들 거 이제 만들어냅니다. They've seized everything, and little by little, they're making their own things. 그래서 이번 주간에 나오는 단어는 굉장히 중요해요. And so the words coming out this week are very important. 완전히 나와야 돼요. We need to exit from all of that. 그 나오지 않고 안 되는 거죠. That we have to come out. 그래서 우리는 이 부분을 완전히 바꿔야 되는 겁니다. We need to completely change all this. That we have to establish the throne. 성경의 제일 많은 단어예요. That it is the most frequent term in the Bible. 이걸 보고 하나님의 나라 하는 거예요. We call this the kingdom of God. 예수님 처음부터 이 기도 가르치고요. And Jesus taught this prayer from the very beginning. 마지막도 이 말씀했죠. And even at the very end, he spoke about this. 성경의 굉장히 흐름 중요한 메인 흐름이 이거예요. The very important main stream in the Bible is this. 자. 더 중요한 거는 우리가 뭐 이게 절대 안 된다 또 아, 뭐 해보는 데도 어렵다 뭐 이유를 잘 모르는 거죠. More importantly, we say, oh, things are hard, but we tried and it's not working. We don't even know the reason for all that. 이게 어디에 다 있는 거 아니겠냐? 이 진짜 주, 하나님이 비밀 응, 응답이 God's mysteries and answers. All that lies on the opposite side. Quickly catch on to this. 반대쪽도 가보면 있는 게 아니고 눈에 안 보이게 딱 있어요. And once you go to the other side, you you opposite side. It's not that you can actually see it because it's invisible. 그러니까 영적인 눈을 뜨라는 거고 그러니까 기도하라는 것이고. That's why we tell you to open up your spiritual eyes. That's why we tell you to pray and to look to the Word. 그 많은 산업인들 중위자분들이 교회 와서 말씀을 왜 붙잡아야 되는지도 모르고 어떻게 붙잡아야 되는지도 모르는 겁니다. A lot of business people, a lot of church officers, they don't know why they need to hold to the Word when they come to church, and they don't even know how. 이 어쩌다가 좀 돈을 벌어도 이게 이제 유지도 또 힘이 드는 거죠. Even if they do happen to earn a lot of money, they don't know how to maintain that. 또 나중에 나이 들면 또더 힘들어져요. And later, once they get older, it becomes even more difficult. 왜냐하면은 방향을 모르니까. Why? Because they don't know the direction. 이 반드시 흐름이 있어요. There absolutely is a stream. 반드시 이게 있다니까요. Absolutely, there is a stream. 흐름이 있습니다. There is a stream. 그 이걸 딱 알면 아 내가 어떻게 뭘 준비하고 어떻게 왜 기도해야 되느냐를 알게 되죠. If they know this and they know what they need to prepare and what they need to pray for. 아 내가 그 영적인 힘을 왜 길러야 되느냐 하는 것을 알게 돼요. And why I have to build up my spiritual power? They know that. 왜냐하면은 이때부터 이게 이제 보이기 시작해요. The reason is because it's from this point on that you can now see all this. 어떻게 봤습니까? How did they see? 세상 사람들과 이 다른 거 있어요. That we are different from the people of the world. 네, 이게 딱 보이죠. That we see this, the difference. 뭐가 다른 하면은 여러분 세상에 살고 있지만은 세상에 속한 사람이 아니라니까 이거 달라요. We live in this world, but we are not associated with this world. That's different. 그러고 두 번째로 보이는 게 이제 숨겨둔 것이 다 보인단 말이에요. And the second thing, we see what is hidden. 왜 그렇습니까? Why is that? 세계 복음화 때문에. For the sake of world evangelization. 여러분이 이 답을 얻어야 건강도 뭐 응답도 다 따라오는 거지. 이 부분은 나 두고 영적으로 약한데 자꾸만 육신적으로 뭘 하려니까 
안 되죠. You can just gain the answer of God's throne to really have to be have health and to know how to pray. But we leave that aside. We're weak and we're trying to work very hard and try to do things. It's not going to work. 뭐 잠시는 되겠죠. Then momentarily it might take it might happen. 그리고 뭡니까? And then what? 하나님이 준비해 두신 거 있어요. There is something that God has prepared. 왜 그렇습니까? Why is that? 뭐 후대 후대라기보다는 차세대. For the posterity or the next generation. 이 Then absolutely he has prepared this. 이 세계를 봐야 빛의 경제를 본 겁니다. You must see these three things in order to see the economy of light. 자네 이제 눈에 안 보이게 숨겨져 있겠죠? Because all this is now hidden inside of us. 어떻게 다른가 보세요. Let's see how we are different. 처음부터 말씀하셨어요. That from the beginning, God. 너는 여기 떠나 여기. That you need to leave all this. 여기를 떠나라는 겁니다. 쉽게 leave 말하면. all that. Exit 하라는 거예요. You need to exit from there. 그 이유가 뭡니까? What's the reason? 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Go to the land that I will show you. 여기를 나와서. 내가 네게 지시한 땅으로 가. Come out from here and go to the land that I will show you. 어디 그뭐 이렇게 어디다 이렇게 기록한 게 아니고 내가 네게 지시할 땅으로 가. He didn't pinpoint where that was. He just said go to the land that I will show you. 그래서 중직자분들은요 교회가 일 중요한 거 아니에요. 말씀이 어떻게 성취돼 가느냐 알아요. And so church office, when you go to church, church work is not what's important. You have to see how the word is fulfilled. 예, 전국인 중자 여러분들 중요한 분들이 여러분들은 하나님의 사람들이라니까요. And truly, our nationwide church office, you are very important people because you are the people of God. 어 중직자 산업인 여러분들은 빛의 사람들이라. 그래 빛의 church, 경제를 찾아내. Church offices, business people, you are the people of the light. That's why you have to restore the economy of light. 이 말을 아브라함이 잘못 알아들었던 거예요. But Abraham did not really understand these words. 그러니까 막 계속 막 어려움이 들어닥치고. And that's why hardship continued to come. 다행스럽게 아브라함 좀 빨리 캐치됐죠. But thankfully Abraham did quickly catch on. 아 이거 아니구나. Oh this isn't it. 그렇게 아브라함이 마음속에 가졌던 계획이 있어요. 아 이게 아니었구나. There was a plan that Abraham had in his heart and realized no this is not it. 그럼 쉽게 말하면 아브라함은 어떤 계획을 가지고 있었는 거니까. 어차피 자식은 없는 거 없고 내가 이 재산을 이거 만들어서 보호를 해야 되는데 그러니까 뭐 조카 로빅이 또 있겠어요. I see like what kind of plan did he have? He said, "Oh, I'm not going to have any children anyway, but I've all this wealth and I need to preserve this and so I might as well take my nephew Lot." 아, 저기 그랬더니 말도 잘 듣고 막 가라 막 가고 오라 뭐고 하니까 자식처럼 이렇게 해야 되겠다라고 생각하는 거예요. Oh, he obeys me very well. He tells he does what I tell him to do, and so I'm going to treat him like my own son. 뭐 틀리거나 나쁜 생각은 아니죠. And that's not bad. It's not wrong. 망구의 자기 생각이에요. But that was his thoughts. 그래서 우리는 이 부분들이 중요한 거예요. That's why this is important for us. 쉽게 말하면. 거의 죽도록 고생한다니까요. So, but he almost suffered to the point of death. 그래서 깨닫잖아요. And then he finally realized. 그날 이후로 하나님은 적각 어떻게 합니까? But that day on immediately, what does God do? 아브라함아, 네가 일어나. Abraham, get up. 종과 행으로 다녀라. And walk to the length and breadth of land. 지금부터. Starting now. 동서남북을 바라봐라. And look to the north, south, east, and west. 네가 보는 땅과 발른 곳을 네게 영원히 주리라. All the land that you see, all the land on which you tread, I will give to you forever. 그때부터 아브라함이 단을 쌓기 시작해. And from that point on, Abraham begins to build an altar. 쉽게 말하면 말씀 성취를 따라간 거예요. Simply put, he begins to follow the fulfillment of the word. 아시겠죠? Do you understand? 그래서 여러분들이 내일 주일 예배 드린다고 굉장히 중요한 거요. And so worshiping tomorrow is very important. 목사님의 설교를 듣는 게 아니라 말이야. 하나님이 지금 여러분의 인생을 어떻게 흐르 데리고 가시느냐 하는 거란 말이고. That you're not listening to the pastor's sermon. You're seeing how God is guiding your steps. That's why it's important. 그래서 시험 될 시간 어디 있어요? That where 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 do you have time to fall into a trap? 남의 말할 시간이 어디 있어요? That you don't have time to talk about other people. 그렇게 시간이 많으면 안 되죠. That you can't have that much time on your hands. 이제 이때부터 아브라함은 막 응답한 데 바빠거든. From this point on, Abraham was busy just receiving answers. 거부가 됐잖아요. He became a greatly wealthy person. 다시 한번 얘기합니다. And once again, God tells him. 여러분이 받을 축복은 딴데 있습니다. And the blessing that you receive lie elsewhere. 완전히 그 아들 대신에 죽음 대신에 수양. Instead of your son, instead of death, it is the ram. 그 가지고 세계 복음화. 이게 나왔다니까요. That's what happened. 
이삭이 왜 어? 모리아 살았을 때가 죽어야 됩니까? Isaiah, Isaac, why does he have to die on Mount Moriah? 또 지금 불신자도 그런 거왜 하나님이 그 말이야 어, 그 아들을 바치라고 그래 했냐 이렇게 할 수도 있을 겁니다. And even now, unbelievers might ask, why does God ask him to sacrifice his own son? 답은 간단해요. The answer is simple. 그게 인생입니다. That's what life is. 그게 원죄입니다. That is original sin. 그래서 수양을 대신 주겠다. And that's why he will give the ram in your place. 그 반드시 응답 받을 거니까 열방이 복을 받도록 만들겠다. You absolutely receive answers, and through you, all nations will be blessed. 열방에다가 허감에 빠진 사람 나오도록 만들겠다는 거예요. And I will 말하면. enable those lost in darkness throughout nations to be saved. 영 다른 쪽에 있어요. It's in a completely different place. 여러분 같은 이거 하겠습니까? Would you have done this first King chapter 18? 오바다가 한 거예요. But it's what Obadiah did. 진짜 응답은 딴 데서. And the real answers lie elsewhere. 로마 16장 23절에 가이오에 관한 얘기입니다. Romans 16 verse 23 it's about Gaius. 이 가이오가 빛의 경제를 받을 수밖에 없는 중요한 얘기 이 많은 공통점들이 뭡니까? That what is a common trait here? The trait by which Gaius had no choice but to receive the answer of the economy. 복음 운동 할 수밖에 없는 제자들을 키운 거예요. That they raised disciples who were compelled to do the evangelism movement. 그 응답되니 당연한 거죠. And so it's right for the answers come. 그래서 뭘 하느냐가 중요한 거 아닙니다. So, 어디에 있느냐입니다. 내가 무슨 응답을 받았냐 중요한 거 아닙니다. Kind of 왜냐하면은 세계 복음화 때문에 여러분을 숨겨뒀다니까. 그러니까 쉽게 못 보는 거죠. 세계 복음화 때문에 숨겨뒀어요. 딱 보세요. 이때 나타나는 Take a look at this and what appears at Acts 2. 기가 찬 사람들 있죠. It's amazing. 여러분이 이 사람들 그러니까. And you are these very people. 그 정신 체리도 여러분이. Don't really come to your senses. 아, 내가 뭐 하지 마 아닙니다. 그냥 잡은 뭔가 봐요. Oh, did I do something? No. You realize the answers will come. 빌레몬 1장 1절에서 빌레몬 같은 사람 보세요. Philemon chapter 1 verse 125. People like Philemon. 자 하나님이 세계 복음화 때문에 숨겨둔 인물이에요. That he was an individual God hid for world evangelization. 산업인은 그렇게 생각하면 됩니다. And so business people think that way. 여러분을 세계 복음화 때문에 하나님이 숨겨둔 사람. God hid you for the sake of world evangelization. 알아들어 버리면 이 응답 와요. If you understand, then this answer will come. 영세 전부터 영원까지 숨겨둔 거. That was hidden from long ages past and for all eternity. <웃음> 감추어둔 거. What was hidden? 이걸 받으라고 하는 거. That you must receive this. 그래서 이 단어를 잘 아셔야 됩니다. And so understand these two words very well. Exit in God's kingdom. 굉장히 중요한 겁니다. Because they're very important. 이기도 마음 돼요. Just pray for this. 결국은 뭡니까? Ultimately, what is it? 하나님이 차세대에서 예배한 거를 이거 아는 중직자들은 전부. 바울을 도우되 그냥 도운 게 아니고 응답을 받았어요. 바울의 진짜 중심은 회당이었어요. 치유는 과정이라고 보면 되고요. 이거는 목표였어요. 그래서 우리가 뭐 흥금하고 애를 쓰는 거지 차세대를 말고 오늘 내 세대 것도 많아도 돼요. So sake, generation, so 아니 뭐 free. 우리 어차피 하나님 앞에 갈 건데 뭐갈 때는 다 버리고 가야 되는데 차세대를 위한 거 아닌 것도 왜 우리가 일을 합니까? That one day we're all going to leave this earth anyway, and once we leave this earth, we can't take anything with us. But we're doing this for the sake of the next generation. That's why. 네, 여러분이 막 허진한 만큼. 차세대에게는 영향이 가니까. Because as much as you serve, it will benefit our next generation. 그러면 이제 역사에도 보면 막 욕을 먹든지 말든지 막 그냥 막 빚을 지든지 말든지 큰 신전을 지은 사람은 세계를 바꾼 거예요. Then even if you look throughout world history, whether people criticize them or not, whether they went into debt or not, those who built these huge idolatrous shrines, they left something behind. 뭐 재정 형편 살펴가면서 막 국민들 뭐또 배려해가면서 참았던 사람이죠. But all those who restrain themselves, looking at the situation and trying to eye what everyone else is doing, and just vaguely spending their money, they never left anything. 그러고 그러고 결국 차세대 때문에 우리가 생활을 보는 거예요. 물론 하나님 때문이지만은. Of course, it is sake for God's sake, but ultimately, it's for the sake of our next generation. 
틀에서 지금 응답 중에서도 제일 중요한 거니까 우리가 현실을 만나게 되잖아요. So now, 여기서 다 놓칩니까? 여기서 항상 이걸 봐야 되는데 이걸 안 보고 현실의 속도 아니에요? Reality, 예, 현, 현실 속에서 딱 영적인 걸 봐버리면 제대로 여유 있게 올바른 도전을 하는 겁니다. Within our present reality, if we can correctly see the spiritual things, then we can have proper challenge. 당황하지 않지 않습니까? 그 육신적인 거 자꾸 왜 당황합니까? We're not taken aback. Why? Because why would we be taken aback by looking at those? 아니, 화낼 필요도 없어. 같이 묻는 거, 뭐 때문에 그 자꾸 화를 냅니까? And no need to get angry either. Why would we get angry over the worthless things? 저 여자 분쟁한다니까 그 같이 묻는 자꾸 왜 분쟁을 합니까? And think about divisions inside the church. It's so useless. Why would we have anger over that? 그럼 양보해 버려도 돼요. Just yield it all. 오늘 이거는 이거죠. Because we must do all that. 이게 빛의 경제를 움직일 산업입니다. 꼭 기억해야 돼. 어디에서 되느냐 하는 거. 간단해요. 이 여기 있으면 돼요. 하나님이 빛의 경제와 복음 세계 복음의 흐름이 분명히 있잖아요. 그 안에 있으면 되는 거. t 이 안에 있는 응답이 안 온다. 뭐안 오면 안 받으면 되는 거고. And while you are in this, if the answers don't come, then just don't receive. 그건 우리 생각이지 아니죠. That's our thinking. No, 아, 이 안에 있으니까 막 위기도 와. 위기 오는 것처럼 보이겠죠. 뭐 상관없이 여기. Then when we are inside of this, it makes crisis may come. It may look as if a crisis is coming, but it doesn't matter. 그 자꾸만 그 실패했던 사람들을 잔머리 돌리다가. And so the people who fail are the ones who are always trying to use their own brain, and then they suffer for it. There's no need for that if you are in this. Because this is a sure thing. 이 속에 여러분들이 세계를 살릴 하나님의 많은 것들 들어 있기 때문에 그딱 붙잡고 있는. The many things of God to save the world are within this. That's why just hold to that. 그래서 여러분은 소중합니다. That's why you are precious. 내일 여러분 교회에서 예배 드릴 때 이거 붙잡 찾아내. Tomorrow, as you worship at church. Hold to this. 기도하겠습니다. Let us pray. 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 능력의 역사하심 빛의 경제 회복할 모든 산업인들을 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지라 아멘.